E o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, não pode passar em branco, não é mesmo? E olha, não passa mesmo. O colorido tomou conta da praia de Copacabana. Uma bandeira gigante que deve ser respeitada. A orla de um dos bairros mais famosos e babadeiros do Brasil é, mais uma vez, palco das comemorações LGBTQIA+. Hoje é um dia de orgulho e de celebração, mas também um dia de luta para reafirmar os nossos direitos e dizer que a gente precisa avançar ainda muito mais. Avanço que depende de algumas palavras, e inclusão é uma delas. A Poderosa encontrou abrigo emocional na Escola de Divines. Ela e outros integrantes fabricam os próprios figurinos, um trabalho de resgate da dignidade. Sou uma ex-moradora de rua, esse grupo arco-íris me acolheu quando mais precisei. Eu me sinto liberdade e poder dizer sim. Posso continuar a viver, posso ter minha batalha e vou novamente voltar a sonhar. A Parada do Rio de Janeiro foi a primeira do país e dia 28 de junho é outro marco para a comunidade. A Orla de Copacabana é tomada de cores, alegria e conscientização. Tem espaço para quase tudo, menos para o preconceito. Mas ele ainda existe. O Brasil é o país com o maior número de mortes de pessoas LGBTQIA+, segundo o balanço feito pelo Grupo Gay da Bahia. Em 2023, foram 257 casos. Por isso, hoje é dia do orgulho, mas também de conscientização. É aquela coisa do respeito, a gente está lutando por isso.